সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন প্রতি সপ্তাহের মতো আজও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবো কেমন আছে বাংলাদেশ পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটও আমাদের আলোচনায় আসবে সুপ্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে একজন সম্মানিত অতিথি যোগ দিয়েছেন যাকে আপনারা সবাই চিনেন বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির অত্যন্ত পরিচিত মুখ এবং পেশায় একজন আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং জামাত ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক জামাত ইসলামীর রাজনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের বহুল আলোচিত এবং সমালোচিত আন্তর্জাতিক যুদ্ধপরাধ ট্রাইব্যুনালের ডিফেন্স আইনজীবী হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং বর্তমানে আমাদের সাথে প্রবাসে অবস্থান করছেন আসুন শুরুতে আমাদের সম্মানিত অতিথির সাথে পরিচিত হয়নি এই জন্য ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে একটু সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা ওদের আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আমাদের পূর্ব ঘোষণা ছিল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আমাদের সাথে যোগ দেবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে ইতিমধ্যে অসংখ্য দর্শক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যোগ দিয়েছেন আমরা কথা না বাড়িয়ে ব্যারিস্টার রাজ্জাকের সাথে কথায় চলে যাচ্ছি জনাব রাজ্জাক আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘদিন থেকে আপনি এখানে অবস্থান করছেন এবং আপনি জাতীয় রাজনীতির একজন পরিচিত মুখ পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশার সাথে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন এবং আপনার এই বর্ণাঢ্য আইনজীবী জীবনে আমরা দেখেছি যে আপনি একজন সফল আইনজীবী এবং সফল রাজনীতিবিদও বলা যায় দীর্ঘদিন থেকে প্রবাসী কি করছেন এবং আপনার কর্মব্যস্ত জীবন কেমন যাচ্ছে প্রথম কথা হলো আমি একজন আইনজীবীটি আমার পরিচয় সফল বলতে পারেন কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে তো আমার কন্ট্রিবিউশন পদচারণা খুবই কম তো আমি বিগত চার বছর ধরে এখানে আছি এই ডিসেম্বরের আঠারো তারিখে আমার পুরো চার বছর পূর্ণ হবে আমি নির্বাসিত জীবনযাপন করছি এখানে এবং আমি এখন আইন পেশায় চলে গেছি বন্যারা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে সুতরাং আমি এখান থেকে পাশ করেছিলাম এখানে পড়াশোনা করেছিলাম উনিশশো আশি সালে আমি ব্যারিস্টার হই তারপরে এখানে উনিশশো পঁচাশি সালের নভেম্বর পর্যন্ত আমি এখানে প্র্যাকটিস করি ডিসেম্বরে নাইনটিন এইটি ফাইভে দেশে গিয়েছিলাম তা আবার ফিরে আসছি তিরিশ বছর পরে আবার আইন পেশা শুরু করেছি ভালোই লাগছে আইন পেশাই সময় দিচ্ছি প্রবাসীর কর্মব্যস্ত জীবন এবং বাংলাদেশের যে আপনি আইন পেশায় আমরা প্রতিদিনই আপনাকে মিডিয়ার সম্মুখে দেখেছি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং আদালত পাড়ায় আপনার সরব উপস্থিতি যেটি এবং সেটি এখন দেখা যাচ্ছে না এখানকার আইন পেশার জীবন এবং দেশের আইন পেশার জীবন এখানকার আইন পেশার জীবন দেশের যথেষ্ট পার্থক্য আছে ওখানে তো আমরা শুধু একটা বিল্ডিংয়ে প্র্যাকটিস করতাম হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট আর পাঁচ বছর দুই হাজার দশ থেকে নিয়ে দুই বছর দুই হাজার তেরো সালের নভেম্বর পর্যন্ত ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছি আর এখানে কোর্ট বিভিন্ন জায়গাতে হ্যাটন ক্রসে যেতে হয় ইমিগ্রেশন কেস করতে হাইকোর্টেও যেতে হয় মাঝে মধ্যে কোর্ট অফে পেলেও যাই সুতরাং দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে তবে এখানে একটা স্যাটিসফ্যাকশনও আছে কারণ ব্রিটিশ কোর্ট সিস্টেম ইজ ভেরি ডেভেলপড এবং আমি বেশিরভাগ যাদের কেস করছি তারা হচ্ছে অ্যাসাইলাম সিকার বাংলাদেশ থেকে যারা সে রাজনৈতিক আশ্রয় ওখানে নিয়েছেন সুতরাং বাংলাদেশে রাজ আইন পেশায় নাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যারা বাংলাদেশে যেতে পারছে না তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি কাজ করছি এটা আমাকে জব স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে প্রফেশনালি এটা আমার জন্য বেশ স্যাটিসফাইং সহজ কোথায় যেটি আপনি যে বাংলাদেশের কোর্ট অঙ্গন ছাড়লেও এখানকার কোর্ট অঙ্গন আপনাকে ছাড়ে নেই সেখানে আছেন সেটা বলতে পারেন আর ব্রিটেন তো আমার কাছে পরিচিত জায়গা আগেও প্র্যাকটিস করে গেছি সুতরাং ভালোই লাগছে ধন্যবাদ জনাব ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সুপ্রিয় দর্শক আপনারা অনেকেই ব্যারিস্টার রাজ্জাক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেছেন মিডিয়ার লোক হিসেবে আপনারা জেনে গেছেন অবশ্যই ব্যারিস্টার রাজ্জাক আপনাদের উত্তর দিয়েছেন ওনার বর্তমান অবস্থান এবং কি করছেন সে সম্পর্কে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য জনাব রাজ্জাক আপনি 
আমরা জানি বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন মাত্রায় চলছে বিরোধী দল আছে বিরোধী দল নেই এবং আমি বিভিন্ন সময় আমার এই শোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আসেন সরকারি দল বিরোধী দলের লোক আসেন সরকারের মধ্যকার বিরোধী দলের লোকও আসেন এবং নানা কথা হয় আপনি একজন সিনিয়র আইনজীবী এবং একজন আইনজীবী হিসেবে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাচ্ছেন একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয় যে বর্তমান রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট আগামী নির্বাচন কী হতে পারে কি অবস্থায় চলছে দেশ আপনার মূল্যায়ন তো দেখেন পলিটিক্স ইজ এ টাফ গেম পলিটিক্স অত্যন্ত কঠিন একটা বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতি আন্তর্জাতিক প্রক্ষাপেটে বেশ জটিল আজকে আপনার এখানে আমি রাজনীতি সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না ভবিষ্যতে যদি সময় সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ কথা বলবো ঠিক আছে আপনি রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলবেন না আমি একটি বিষয় আমি গত কয়েকদিন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে এবং আমি দীর্ঘ সময় সেটি পড়েছি নিজে থেকে পড়ার অভ্যাস থেকে পড়া আপনি একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধপড়া ট্রাইব্যুনালে বহুল আলোচিত একটি মামলার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আইনজীবী হিসাবে আইনজীবী হিসাবে কাজ করেছেন সেটি আমরা দেখেছি এবং মিডিয়ার সামনে আপনার অবস্থান যেটি আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আপনার বিভিন্ন বক্তব্য শুনেছি দুই হাজার পাঁচ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আন্তর্জাতিক যুদ্ধপড়া ট্রাইব্যুনালে দেখেছিলাম পাঁচটি অভিযোগে অভিযুক্ত করে আপনার ক্লায়েন্ট দুই হাজার তেরো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক যুদ্ধপড়া ট্রাইব্যুনাল আব্দুল কাদের মোল্লা জামাত ইসলামের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং সেখানে একটি অভিযুক্তকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয় আমরা সেই মামলায় দেখেছিলাম এবং আপনার বাস্য এবং পরবর্তীতে আইনের যে বিষয়গুলো পড়ে দেখলাম তেহাত্তর সালের আইন অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আপিলের সুযোগ ছিল না পরবর্তীতে এরপর দিন ছয়ে ফেব্রুয়ারি শাহবাগে কোন জাগরণ মঞ্চের ব্যানারে আন্দোলন উঠেছিল যে ফাঁসি কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দিতে হবে আমরা পরবর্তীতে দেখলাম যে এগারোই ফেব্রুয়ারি সংসদে রাষ্ট্রপক্ষ একটি আইন পাশ করলেন এবং সেই আইন ফাঁসির মাধ্যমে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ আসে সরকারের পক্ষ থেকে এবং এই পরবর্তী পরিস্থিতি আমরা দেখেছি যে এগুলো নিয়ে যাচ্ছি এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা হয়েছে এই রায় সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সতেরোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার তেরো কাদের মোল্লার ফাঁসির ঘোষণা করা হয় আপনি একজন আইনজীবী এবং পাশাপাশি আপনি জামাতি রাজনীতির সাথেও যুক্ত যদিও আইন পেশায় আপনি আমরা দেখেছি অত্যন্ত স্পষ্ট আপনার অবস্থান এই মামলাটি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন একটু জানতে চাচ্ছি এবং এটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে আজও যদিও দু তিন বছর পেরিয়ে গেছে কাদের মোল্লা সাহেবের ফাঁসি হয়েছে বাট এটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং নানা মানে অজানাই থেকে গেছে অনেক কিছু দর্শক বা অনেকেই কিছু জানতে চাচ্ছে সে আসলে অনেকেই জানেন যে আইনটা হয়েছিল উনিশশো তেহাত্তর সালে এবং আইনের করা হয়েছিল যে পাকিস্তানের একশো পঁচানব্বই জন সেনাবাহিনীর সদস্য যারা ছিলেন তাদের বিচারের জন্য যুদ্ধ করা আইন ছিল এবং দুই হাজার নয় সালে এই সরকার ক্ষমতায় এসে তার আইনকে পরিবর্তন করে এবং সিভিলিয়ানদেরকেও যাতে করে ট্রাই করা যায় সেই দিকে তার আইনটাকে পরিবর্তন করে যার পরিপ্রেক্ষিতে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং আজকে তো আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব দুই হাজার তেরো সালের বারোই ডিসেম্বর উনি ফাঁসির কাজটি উনি জীবন দিয়েছেন শাহাদত বরণ করেছেন বিষয়টা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সৌভাগ্য বলবো যে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের কেসটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করা ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে আপিল আর তারপরে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ করা এবং আমি এটাকে সৌভাগ্যই মনে করি যা আই কুড ডিফেন্ড হেম একটি কথা বলা দরকার যে আমরা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ডিফেন্সটা পরিচালনা করেছিলাম আমাদের ডিফেন্স টিমে যারা প্রসিকিউটিং টিমে ছিলেন তারা বাংলাদেশের অনেক বাংলাদেশ অনেক নাম করা আইনজীবী আছেন আমার অনেক কোরিক্স আছেন হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে যারা এই বিষয়ের প্রসিকিউশনে যেতে পারতেন তারা কেউ যাননি 
এর কন্ট্রাস্ট আমাদের ছিল যে আমরা সিনিয়র আইনজীবীরা এই মামলা পরিচালনা করেছি এবং আমাদের বিদেশে একটা টিম ছিল স্টিভেন কে কিউসি খুবই নাম করা কুইন্স কাউন্সিল উনি সার্বিয়ান প্রেসিডেন্ট মিলসভিচের আইনজীবী ছিলেন তা আমাদের একটা টিম বাংলাদেশে কাজ করেছে ভেরি কম্পিটেন্ট পিপুল আর একটা টিম ইংল্যান্ডে কাজ করেছি এবং আমরা অত্যন্ত পেশাদার আইনজীবী হিসাবেই মামলাটা আমরা পরিচালনা করেছি আপনি যথার্থই বলেছেন যে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবকে ট্রাইব্যুনাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন এবং এর এগেনস্টে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল করার কোনো বিধান ছিল না শাহবাগে আন্দোলন উঠে শাহবাগ থেকে বলা হয় মোল্লার ফাঁসি চাই তারপরে আইন পরিবর্তন হয় আইনকে রিট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হয় মানে পিছনের দিকে বোধাপেক্ষভাবে এটার এফেক্ট দেওয়া হয় সেই আইনে তারপরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলে দীর্ঘ উনত্রিশ দিন সুপ্রিম কোর্টে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের মামলা চলেছে এই উনত্রিশ দিনের মধ্যে বিশ দিন আমি আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের পক্ষে বক্তব্য রেখেছি যে কেন দুটো বক্তব্য রেখেছিলাম যে কেন আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবকে এই আইন প্রযোজ্য হতে পারে না এবং কেন আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না যাই হোক শেষ পর্যন্ত চারজন বিচারপতি সর রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে রায় দেন আর একজন বিচারপতি আমাদের পক্ষে রায় দেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এরপরে আসলো রিভিউয়ের ব্যাপারটা রিভিউ হবে কি হবে না অ্যাটর্নি জেনারেল বলছিলেন যে রিভিউ হবে না আমরা বলছিলাম রিভিউ হবে কারণটা হচ্ছে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অনেকদিন ধরে তো কনস্টিটিউশন নিয়ে নাড়াচাড়া করছি না এখানে আমার মনে হয় দুইশো পাঁচ অনুচ্ছেদে আছে যে আপনার রিভিউ করা যাবে রিভিউ করা যাবে শেষ পর্যন্ত রিভিউ হলো স্যার একটা সম্পূরক প্রশ্ন জি অ্যাটর্নি জেনারেল কিভাবে কোন কিসের বলে বা কোন আইনের মাধ্যমে সেটি বলেছিলেন যে রিভিউ করা যাবে না অ্যাটর্নি জেনারেল যেটা বলছিলেন যে এটা ছিল একটা স্পেশাল আইন যা আইনটা তৈরি হয়েছে কারণ এই যে টু থাউজেন্ড সরি নাইনটিন নাইনটি থ্রির যে আইনটা ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি সরি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি এর এগেনস্টে সুপ্রিম কোর্টে শুধু আপিল করা যাবে এটি এবং এই আইনের অধীনে বিচার যেটা হয়েছে সেখানে সংবিধানের অধীনে বিচার হয়নি ক্রিমিনাল প্রসিজিওর কোর্টের অধীনে বিচার হয়নি এভিডেন্স অ্যাক্টের অধীনে বিচার হয়নি এই সমস্তকে ভিত্তি করে ইয়ারন জেনারেল বলছিলেন তার বক্তব্য ছিল যে এখানে রিভিউ হবে না কিন্তু আমাদের কথা ছিল যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধান আছে যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানেরই তৈরি সুতরাং এখানে রিভিউ হবে যোগ শেষ পর্যন্ত রিভিউ হলো এবং রিভিউয়ের ঘটনাও তো খুবই মানে একটা মেমোরেবল ঘটনা কারণ পাঁচই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট প্রায় আশি পৃষ্ঠাব্যাপী ইন্টারনেটে তাদের রায় প্রকাশ করেন সাতশো নব্বই পৃষ্ঠা সাতশো নব্বই পৃষ্ঠা প্রায় আশি সরি প্রায় আটশো আটশো পৃষ্ঠা মাফ করবেন হ্যাঁ আটই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে রায় পাঠিয়ে দেন ট্রাইব্যুনালের কাছে অত্যন্ত তড়িগড়ি করে ট্রাইব্যুনাল ওই দিনই আব্দুল কাদের মোল্লার পরোয়ানা জারি করে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা জারি করেন আটই ডিসেম্বর এবং দশই ডিসেম্বর এই কথাটা বলা হয় যে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে আমরা অপেক্ষা করছিলাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাতে করে আমরা কারণ আমরা জানতাম যে রিভিউয়ের জন্য তিরিশ দিন সময় আছে সুতরাং আমরা উই ওয়ান্টেড টু বাই টাইম একটা কথা বলা দরকার আমরা নিজেরা ইচ্ছে করে এই বিচার কার্যটাকে বিলম্বিত করেছি কারণ আমরা জানতাম যে তড়িগড়ি করে বিচার যদি করা হয় সেটা কোনো ভালো ফল বহন করে আনবে না এই জন্য আমরা ওয়েট করলাম দশ তারিখ সকালে স্যার বিভিন্ন সময় এটি কিন্তু বলেছিলেন সরকার পক্ষ থেকে যে তারা ইচ্ছা করে ট্রাইব্যুনালের এই রায়কে বিলম্বিত করছেন এবং আপনি এখন সেটা বলেন আর আরেকটি বিষয় আমরা করেছিলাম যে বলছেন জাস্টিস হারিট ইজ জাস্টিস বারিট আপনি দেখেন যে বসনিয়ান 
ওয়ার ক্রাইমের জন্য ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে নাইনটিন নাইনটি ফাইভে আর সেদিন তাদের অনেকের বিচার শেষ হলো সুতরাং আমাদের সঙ্গে খুব তড়িঘড়ি করে বিচারটা করা হয়েছে এই জন্য আমরা বিচার প্রক্রিয়াটাকে স্বাভাবিক করে যেতে চলে সেই জন্যই আমরা এটাকে ডিলে করতে চাই তার একটি বিষয় যেটি বলছিলেন যে অত্যন্ত সিনিয়র অনেক সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন এবং নামি দামি আইনজীবী ছিলেন কিন্তু আমরা যেটি দেখলাম যে আপনি ডিফেন্স লয়ার ছিলেন বা সরকার পক্ষে যারা প্রসিকিউশন ছিলেন তাদের তুলনায় আপনারা অনেকই সিনিয়র তারপরেও আপনারা এই এই মামলা আপনারা উইন করতে পারেন এবার শেষ পর্যন্ত না আমাদের সাথে শুধু আমি ছিলাম না ব্যারিস্টার জমির দিন সরকার আমাদের সাথে কোর্টে গিয়েছেন মদুদ আহমদ সাহেব আমাদের সাথে কোর্টে গিয়েছেন বারের প্রেসিডেন্ট আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত খন্দকার মাহবুব খন্দকার মাহবুব হোসেন সাহেব গিয়েছেন তাইরাই চৌধুরী গিয়েছেন বর্তমানে বারের যে প্রেসিডেন্ট আছেন জয়নাল আবেদিন সাহেব উনি আমাদের সাথে গিয়েছেন মিড র্যাঙ্কিং অনেক লয়ার আমরা গিয়েছেন সেটা হলো না এর কারণটা হচ্ছে আইনটা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অনেক নিচে আন্তর্জাতিক মানের অনেক নিচে সেটা তো অনেক কথাই আছে কিন্তু হোয়াট এভার হ্যাজ হ্যাপেন্ড হ্যাজ হ্যাপেন্ড আমরা যা হয়েছে তাই হয়েছে তো আমি যে কথা বলছিলাম যে আমরা ওই দিন রাতের ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেটা হচ্ছে নয় ডিসেম্বর আমরা সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় পেলাম দশ তারিখে আমরা রিভিউ পিটিশন দাখিল করে নাই রেডি করে রাখলাম দশ তারিখে যখন শুনলাম ইভিনিংয়ে যে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবকে ফাঁসি দেওয়া হবে তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা চেম্বার জজের বাসায় যাব চেম্বার জজের বাসায় যখন আমার ধানমন্ডির বাসাতে রওনা করলাম আমি এটা বিশ্ব মনে করতে পারি নাই যে চেম্বার জজ আমাদেরকে এন্টারটেন করবেন তার ওখানে যেতে দেবেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ ছিল কিন্তু যে দেখলাম যে উনি আমাদেরকে এন্টারটেন করলেন তারপর ওখান থেকে রায় দিলেন যে এগারো তারিখ সাড়ে দশটা পর্যন্ত আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসিটাকে স্থগিত করা হলো এটা নিয়ে আমরা ওই রাতেই নাজিমুদ্দিন উঠে গেলাম এবং এটা কোর্টে জেল অথরিটির কাছে দিলাম বাসায় যখন ফিরে আসলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে তারপরে পরের দিন সারা দিন এবং পরের দিন হাফ এ ডে চলল এবং বারো তারিখ রাতে ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হলো এই যে ছয়চল্লিশ ঘন্টার সময় উনি পেয়েছিলেন এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দুই দিক থেকে একটা হলো যে আল্লাহ তালা মানুষের মৃত্যুর জন্য একটা সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন সেই সময়ের আসার আগ পর্যন্ত কারো মৃত্যু হয় না এটি আমরা চোখে দেখলাম আর দুই নম্বর হচ্ছে এই ছেচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে দি ম্যাটার ওয়াজ ইন্টারন্যাশনালাইজড তখন বানকি মন ছিলেন ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারি জেনারেল ইউনাইটেড নেশনসের হেডকোয়ার্টার্স হচ্ছে নিউ ইয়র্কে তখন তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন না তিনি ছিলেন সাউথ আফ্রিকাতে ন্যান্ডসন ম্যান্ডেলার উনি ন্যান্ডসন ম্যান্ডেলার মৃত্যু শেষকৃত অনুষ্ঠানে হ্যাঁ উনি গিয়েছিলেন সেখানে তাকে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট করা হয় এবং তিনি বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে আব্দুল কাদের মোল্লাকে যেন ফাঁসি না দেওয়া হয় জন কেরি হি ওয়াজ ইউনাইটেড স্টেটস সেক্রেটারি জেনারেল সরি সেক্রেটারি অফ স্টেট উনি ফোন করে বলেছেন তাকে যেন ফাঁসি না দেওয়া হয় তুরস্ক বাংলাদেশ একটা বন্ধু প্রতিম দেশ তখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন বর্তমানের প্রেসিডেন্ট রজব তৈব এডোগান তিনি বলছেন তাকে যাতে ফাঁসি না দেওয়া হয় সুতরাং এই যে ম্যাটারটা ইন্টারন্যাশনালাইজ হলো এটা কিন্তু মোল্লা সাহেবের জন্য অনেক বড় পাওয়া এটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে যে আমি ওনার ফাঁসি হলো বারো তারিখ রাতে আমি সতেরো তারিখেই ঢাকা থেকে রওনা করে আঠারো তারিখ সকালে লন্ডনে পৌঁছলাম উনিশ বিশ তারিখে থেকে একুশ তারিখে আমি ওয়াশিংটনে সরি আমেরিকাতে গেলাম শিকাগোতে একটা বড় কনফারেন্স হচ্ছিল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ইসলামী সংগঠন আর কি সেখানে সারা দুনিয়ার থেকে অনেক মানুষজন আসছিল সবাই আমার সাথে কথা বলেছে এই জন্য নট দ্যাট আই এম ব্যারিস্টার আব্দুল রাজাক বাট আই ওয়াজ দি চিফ ডিফেন্স কাউন্সিল অফ আব্দুল কাদের মোল্লা সহজ কথায় বললে আমি বাংলাদেশের একজন মানুষ সুতরাং ওই কনফারেন্সে অনেকে আমার মনে হচ্ছিল 
অনেকে আমাকে বলছিলেন যে আমরা আব্দুল কাদের মোল্লার জন্য দোয়া করেছি মজার ঘটনা হলো যে কোনো একটা অঙ্গরাজ্য স্টেট থেকে ইউনাইটেড স্টেটসের একজন ইমাম আসছেন তো উনি আমাকে বলছেন যে আমি দাঁড়িয়ে বিহীন ইমাম কিন্তু আমি আব্দুল কাদের মোল্লার জন্য খতবা দিয়েছি তার জন্য দোয়া করেছি তো এই যে আব্দুল কাদের মনে হয় আমার কাছে মনে হলো ওই কনফারেন্সে যে যে আব্দুল কাদের মোল্লা যেন বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন জামাত ইসলামীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন স্যার আপনি যে বিষয়টা বলছেন এবং আপনার সংগঠনের একজন সিনিয়র প্রভাবশালী নেতা যাকে ফাঁসি দেওয়া হলো এবং সরকার পক্ষ থেকে যে বিষয়টা যে কাদের মোল্লা এবং খসাই কাদের ফাঁসির পরবর্তী পূর্ববর্তী সময় তারা যেটি বলেছিলেন তাদের বিজয় হওয়ার পর ফাঁসি রায় হওয়ার পরে যে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি এই আব্দুল কাদের মোল্লাই খসাই কাদের এবং আপনারা বলেছেন উনি খসাই কাদের নন এবং যেটি আপনার আলোচনায় চলে আসছে এই মুহূর্তে বললেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাদের মোল্লা একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন ইসলামিক সংগঠনের জন্য জামাত ইসলামী এবং বাংলাদেশকে নতুনভাবে উনি পরিচয় এনে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের একজন অপোজিশন নেতার ফাঁসি হচ্ছে এইটা সম্পর্কে আপনার মূল্য যেহেতু আপনি প্রধান ডিফেন্স লয়ার ছিলেন না এটা আমাদের ডিফেন্স কেস এটাই ছিল যে কসাই কাদের এবং আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং এটার জন্য আমরা যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলাম এবং সরকার পক্ষ থেকে সরকার পক্ষের এভিডেন্সটা অত্যন্ত দুর্বল ছিল মাত্র একজনের পক্ষ থেকে সেই কথাটা বলা হচ্ছিল এবং সেই সাক্ষীকেও আমরা ডিসক্রেডিট করতে পেরেছিলাম তারপরও যা হবার তাই হয়েছে আমরা পরিষ্কার বলেছি এবং আমি আজকেও বলছি যে আমরা তো সুবিচার পাইনি এই রায়টা ন্যায় ভ্রষ্ট সেটা আমি আগেও বলেছি এবং আজকেই বলছি কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যে আজকে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব তার সবাইকে মরে যেতে হয় ফাঁসির কাস্টে উনি জীবন দিয়েছেন কিন্তু তিনি হি ওয়াজ এ লেটার অফ ইসলাম মুভমেন্ট কিন্তু প্রশ্ন যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইসলাম মুভমেন্টের লোকজনই তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেননি অমুসলমানরাও তার পক্ষে অবস্থান করেছিলেন একটা ঘটনা মনে পড়ছে আমার শিকাগোতে আব্দুল মালিক মুজাহিদ নামে পাকিস্তানের এক ভদ্রলোক তিনি করাচি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি আমাকে একটা কথা বলছিলেন যে কোনো ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য পাশ্চাত্যের কোনো দেশের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মিনিস্টারদের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য প্রদান করা দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম জন কেরির কথা উনি বলছিলেন এবং পানকি মনের কথা তিনি বলছিলেন আর কিছু কথা আজকে আমার মনে পড়ছে আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের ব্যক্তিত্বটা সম্পর্কে মানে হি হ্যাজ মেড এ ডিপ ইম্প্রেশন অন মি ওনার সাথে আমার দেখা হলো দশই ডিসেম্বর আমরা ওনাকে দেখা করতে গেলাম নাজিমুদ্দিন রোডের সেন্ট্রাল জেলে উনি পাসপোর্ট দু ইঞ্চে লম্বা মানুষ ছিলেন হেরে দোলে আসলেন তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই আমি বললাম যে আপনি কি মনে করেন যে আপনি কতদিন সময় পাবেন তো উনি বলেন আমাকে আমি সাত দিন সময় পাবো বলে আশা করছি আপনি চিন্তা করেন না নাম সাহেব একজন মানুষ জানে যে সাত দিন পরে তার ফাঁসে হয়ে যাচ্ছে সে মানুষের অবস্থা কী হওয়া উচিত অত্যন্ত করুণ এবং তার দুই ছেলে চার মেয়ে এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা কথাও তিনি আমাকে বললেন না নিজের সম্পর্কে কোনো কথা বললেন না স্ত্রী সম্পর্কে কোনো কথা বললেন না শুধু দেশের অবস্থা কী হবে জাতির অবস্থা কী হবে এটা নিয়ে তিনি ভাবছেন আরও মজার ব্যাপার হলো তিনি হাসি খুশি চলে যাচ্ছেন তো যাওয়ার মুহূর্তে পুরো মুহূর্তে আমার একটা কথা বললেন ও তাজুল ইসলাম আমার সাথে ছিল অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম তো বলতেছেন যে তাজুল ইংল্যান্ডে যে তোমার ব্যারিস্ট্রি ডিগ্রিটা নিয়ে আসা হচ্ছে তা আমি হাসতে হাসতে বললাম যে দেখেন তাজুলের অবস্থান তো অনেক ব্যারিস্টারের উপরে তোমার জন্য না যাই হোক না কেন তারপরও বিলাতের ডিগ্রির একটা মূল্য আছে তাজুল যেন বিলাতে যে ব্যারিস্টার হয়ে আসে একজন মানুষ কতটা স্বাভাবিক থাকলে এই কথাটা তিনি বলতে পারেন নিজের সন্তান নিজের পরিবার সম্পর্কে না ভেবে অন্যের ব্যাপারে বলছেন 
আরেকটা ঘটনা হচ্ছে উনি বেইল নিতে আসলেন তেরোই জুলাই দুই সালে এটাও একটা ঘটনা আছে আমি নেজামি সাহেব মুজাহিদ সাহেব এবং সাইদি সাহেব অ্যারেস্টেড হলেন উনত্রিশ জুন দুই সালে এর আগে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম আর এর থেকে ওনারা যখন যেদিন অ্যারেস্ট হন আমি তখন লন্ডনে আমার জার্মানিতে যাওয়ার কথা ছিল জার্মান ফরেন মিনিস্টার আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ওনারা অ্যারেস্ট হয়ে গেছেন এই জন্য তড়িগড়ি করে আমার সফর শেষ করে আমি গেলাম উদ্দেশ্য ছিল তখনই যে মোল্লা সাহেব এবং কামরুজ্জামান সাহেবের জন্য আগাম বেইল নেয়া তেরোই জুলাই ওনারা দুইজন হাইকোর্টে আসলেন বেইল নিতে তো মোল্লা সাহেব আসছেন এই মানে আশা নিয়ে আমি বেইল পেয়ে যাব ওনার একটা প্রোগ্রাম ছিল ওই দিন প্রেস ক্লাবে তো উনি আয়োজক আয়োজকদেরকে বলছেন যে আমি হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়ে আমি আসতেছি আনফর্চুনেটলি আমরা হাইকোর্টে বেইল পেলাম না যদিও বেইল পাওয়া উচিত ছিল আপনার অবগতির জন্য বলছি যে সিনিয়র জাহাজ আমাদেরকে বেইল দিতে চাইছিলেন জুনিয়র জাহাজ বেইল দিলেন না অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব সময় চাইলেন একদিনের সময় চাইলেন কী জন্য চাইলেন আমি জানি না কিন্তু নিয়ম হচ্ছে এই ধরনের অবস্থায় বেইল চাইলে এই সময়টুকু পর্যন্ত তাদেরকে বেইল দেওয়া হয় উনি যে বলছেন নট টুডে তো আগামীকালকে হবে তাহলে আগামীকাল মধ্যে বেল দেওয়া হবে জুনিয়র জাজ সাহেব সেই বেলও দিলেন না আমার চেম্বারে আসলাম তিনশো বায়ান্ন নম্বর চেম্বারে আসলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পুলিশ চতুর্দিকে সুপ্রিম কোর্টকে ঘেরাও করে ফেলেছে বিকাল পাঁচটা হয়ে গেছে এটা নিশ্চিত অনেকটা নিশ্চিত যে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে ফেলবে আমি খন্দকার মহাবসুমিতে পরামর্শ করলাম যে আমরা যদি ওদেরকে রাতে এখানে রেখে দেই তাহলে কি হবে তো উনি বললেন যে রাতে আপনি রাখতে পারেন কিন্তু রাখতে রাখতে পারবেন না উদাউট দি পারমিশন অফ দি চিফ জাস্টিস কিন্তু তখনকার চিফ জাস্টিসের কাছ থেকে সেই পারমিশন পাওয়া বলে আমরা মনে করি নাই তো যাই হোক এখন তাদেরকে চলে যেতে হবে প্রশ্ন হল কে আগে বের হবেন কামরুজ জামান সাহেব নামুল্লাহ সাহেব যিনি আগে যাবেন তাকে পুলিশ আগে অ্যারেস্ট করবে আপনি বিশ্বাস করুন এই যে চিত্র আমার চোখের সামনে এখনই বাসছে মোল্লা সাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ় কণ্ঠে বললেন আমি আগে যাব প্রশ্নই উঠে না এবং এই যে তিনি বললেন যে আমি আগে যাব আল্লাহ তালা হয়তো তার এই কথাটাকে কবুল করে নিয়েছিলেন যার ফলে এই যে পাঁচজন ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিলেন তাদের মধ্যে তিনি প্রথম হি ওয়াজ দি ফার্স্ট অফ দ্য ফাইভ তারপরে তো ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল তারপরে তো বিচার কার্য শুরু হল ধন্যবাদ জনাব রাজ্জাক সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং জামাত ইসলামী সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল রাজ্জাকের সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer abaya, 60% off on designer kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018 2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক 
Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 PCO claims minicab driver er bipodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service 0207791799 Is a dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায় হাউসে ক্লিয়ারেন্স সেল পয়লা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ের উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আজুয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজ আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস ওয়ান ওয়ান রোড লন্ডন ই টেলিফোন ও Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Shubhyo darshak, assalamu alaikum. Birotir por abaro phire elam prekit Bangladesh onushthane. Amra kotha bol chilam Bangladesh ke niye Bangladesh e rajniti sho আদালত অঙ্গনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলাম বিশিষ্ট আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং জামাত ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বিরতির পূর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে স্যার কথা বলছিলাম আব্দুল কাদের মোল্লা সম্পর্কে আপনি যেটি বলেছেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে এবং আদালতে আপনি আপনি ডিফেন্সের প্রধান আইনজীবী ছিলেন পাশাপাশি আপনার প্রতিপক্ষ যারা ছিলেন সরকারের আমরা দেখেছিলাম অত্যন্ত জুনিয়র তারা অনেকে এবং অনেক কি আমরা আদালত পাড়ায় জানতামই না এই মামলা সম্পর্কে তারা এই মামলা যখন নড়লেন তারা সামনে আসলেন এবং একজন বিচক্ষণ এবং প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে বলা যায় যে আমার মনে হয় যেটি জেনেছিলাম যে এটি মনে হয় সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে আপনি আপনার ডিফেন্সকে সেভ করতে পারেন নাই এবং এটি আপনার হেরে যাওয়া এটি স্পষ্টভাবে যদি বলি এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি এবং এই মামলার ভবিষ্যৎ কি এবং যেটি নিয়ে বলেছিলেন আপনার এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনজীবীরা বলেছেন তখন আমরা দেখেছি যে এটি ন্যায় বিচার হয়নি এবং এই আইন সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা বলেছিলেন যেগুলো আমরা আমাদের সময়ের প্রয়োজন ছিল আপনার কাছ থেকে সেই বিষয়টি জানতে চাচ্ছি না আমি দুটো কথা বলবো একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ প্রসিকিউশন টিমে যারা ছিলেন তারা জুনিয়র আইনজীবী ছিলেন কিন্তু মাঝে মধ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল ওখানে গিয়েছেন আর সুপ্রিম কোর্টে যখন চলে আসে তখন তো অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব ছিলেন সুতরাং প্রসিকিউশন টিমে কোনো নাম করা আইনজীবী ছিলেন না এটা সত্য কথা হ্যাঁ আমি বহুত বড় বড় কেস আল্লাহ আমাকে উইন করিয়েছেন ইটিভি কেসে আমার এগেনস্টে তিনজন আইনজীবী ছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন সৈয়দ ইশতাক আহমেদ এবং রফিকুল হক সাহেব এবং এই তিনজন আইনজীবী 
not only in the east of Suez, up in the western world, there is a lot of IMGB. So, we have to say that 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 open a new chapter. Chita Nuremberg ho tai hoi chhe, former Yugoslavia ho tai hoi chhe, Siralino ho tai hoi chhe, Rwanda ho tai hoi chhe. Kintu, Bangladesh e Turbakka Janak Babi, sheta hoi ni. Parang eita jati ke aro vivakto kore chhe. Ekhan pasna ho chhe je jahavar to hoi ege chhe, sheta to amrar firat pao na, kintu eita ho chhe eita vasta bata. ऐ धरों ने बामलर जगुला नहीं है विभिन्न रूप में प्रश्न उठे एवं तंतु स्पष्ट का तो एक टी बिषय आदालत है ठीक आदालत तो एवं बिचार शंपर के अपने जो जेटी बोले चलें जेटी अपने जेटी बोले चलें जेटी बर्स्ट एक टी ये बोले चलें न्याय बर्स्ट न्याय बर्स्ट तो हम बोले चीन जेटी न्याय बर्स्ट राय एवं इधर ओने राय वो भी शुद्ध एक जन आंजी भी हिसाब अपना मूल्य आंजी जाते जाते कि होते पारे एवं ये आईने विषय ऐसे जगह जोड़ी तो चलें विभिन्न पैकअप वाले बंग शेष पड़ते तो फांसी ओकार जो कर होए जाए जब जा हरा बार अपना रहा ये फिर लेकिन जा होवर होए कुछ तो ये दोनों ने राय वो भी शुद्ध की होते पारे ना आईने रंगों ने तो विषय टा फाइनलाइज्ड होए कुछ आम्रत और प्रीवी काउंसिलर सदस्यों ने � India and Pakistan are independent and the Privy Council has no doubt about it. That was the final and it reached its finality. Whether it is right or wrong, we have accepted it. Politically, it has affected us on a day for a day. And whatever happened has happened, Abdul Qadir Mullah Shaib Ki Tamra Ar Fere Paamuna. We have lost him forever. Then it will be gone to Allah. आमी एक तक तो बोलते चाची देखें, ठीक अच्छे मानुषीय मित्तु तो एक दिन ही होगे। कुरान से उठाया था से इजाज़ा आज़ा लोगों फ़ाला यस्ता ख़िरुना सात अनवला यस्ता कर देंगे। मानुषीय तर जीवनेर जहाँ शेष हो जावे तक अल्लाह कैसे चोले जाता है विषय फ़ाशीर मंचे हो, रास्ते एक्सीडेंट करे ह शाबाबिक मित्तु जो दिखो तो ताले बांग्लादेशीर कोई खजल लोग तार जाना जाए उनसे प्रोग्राम करते किंतु तार गायबा ना जाना जैसा बांग्लादेशी हो जाए तार पूरे लंदन पेरिस न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी सिडनी बार्लिन वियना जाकर्ता इस्तांबुल शहो पास्टी महादेश के सब ची गुरुत्वपूर्णों शहरे तार शुद्धरण आमी तो बोल बोचे अब तक का देर मो लार्ज एंड नो एट एट अ बिराट पावा ही इज अ चीप सुप्रीम अचीवमेंट फॉर हिम आठ अगर तो हम घटना मने पढ़ चुके तो अपने जिगर्शा कर लेन जे टेट अच्छे तुरस्कर घटना तुरस्कर तो हमें बांग्लादेश छत्रा से अब तक का देर मो लार फर्शी जो हम होए गलो एक किचु दिन प तुरुष के सबसे बड़ा शहर होते हैं इस्तांबुल, कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो एक रास्ता क्रॉस कर बैक जन अंधों मानो, शेदाड़े आ चें। तो बांग्लादेश एक टच चली तार हाथ धोरी तक रास्ता टप पार कर दिए चें। तो ही विकेम वेरी ग्रेटफुल तक जी गिरशा कर चें, तुम कौन देशर मानोश? तुम ची बांग्लादेश तो आपने चिंता करें, जैक जन मानुष जन नो ऐसी बेशी पावना आर की होते पड़े। अंजबी शबे वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिफेंस वी गेव। वने जेदीन राते उन आर फाशीर कट जो कुम्स तोगी तो होलो आमी बाशाय बारोटाई पोसलम, आमर जनी और ऐसा निम्रान शिशीर ऐरा वो दिन चेंबर � शकल शार्दस्थायम्रा 
কোর্টে গিয়েছি সুতরাং উনি আইনজীবীদের পক্ষ থেকে তার জন্য যা কিছু করার সব কিছু করা হয়েছে ডিপ্লোম্যাটিক সার্কেল থেকে করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সার্কেল থেকে করা সুতরাং আমি আজকে বা আজকের দিনে বলব কত রাতে তো ওনার ফাঁসি হয়েছে মানে হ্যাঁ বারোই ডিসেম্বর ফাঁসি ওনার হয়েছে আজকে মানে চার বছর আগে সুতরাং হিজ লাইফ ওয়াজ এ ভেরি সাকসেসফুল লাইফ আমি একটি বিষয় আপনারা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে জামায়াত ইসলামীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতির জামায়াত ইসলামী বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে একজন সমন্বয়ক হিসাবে কাদের মূল্য কাজ করেছেন এবং আমরা আমি সেটিও দেখেছি আমার এই স্বল্প সময়ে সাংবাদিকতায় যে কাদের মোল্লাকে আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে যে আওয়ামী লীগের সাথে তার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক এবং উনি সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করেছেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সহ অন্যান্য সময় বিএনপি সাথে যখন আওয়ামী লীগ বিএনপি যখন আপনারা বিরোধী ছিলেন তখন এবং যেটি বোঝা গিয়েছিল যে কাদের মোল্লা হয়তো সরকারের থেকে একটু অনুকম্পা পেতে পারেন যেহেতু একজন তাদের সাথে সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন এবং আপনারা যখন আওয়ামী লীগের সাথে একসাথে কাজ করেছিলেন বিএনপির বিরুদ্ধে এটি সেই সময় আমরা কাদের মোল্লাকে দেখেছিলাম যে উনি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন পাশাপাশি সেটিও দেখেছি যে বিভিন্ন কূটনীতিক কোরের সাথে কাদের মোল্লা সাহেবের অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক বিভিন্ন সময় মিডিয়াতে যেটি দেখা গেছে যে জামাত ইসলামের কূটনীতিক বিষয় আসায় কাদের মোল্লা দেখাশোনা করেন এত কিছুর পরেও মানে এই ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া হলো আপনি একজন আইনজীবী এবং জামাত ইসলামী নেতা হিসাবে আপনার কাদের মোল্লা সাহেব হয়েছে কি উনি যদিও জামাতের লিডার ছিলেন কিন্তু তার পরিচিতি ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে সিভিল সোসাইটির সাথে তার ভাড়াটা সম্পর্ক ছিল যেমন মরহুম বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরীর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল বর্তমানে আমাদের একসময় বারের প্রেসিডেন্ট মনুর হোসেন সাহেবের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাহেবের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল সুতরাং সম্পর্ক ছিল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আওয়ামী লীগ বিএনপি সবার সাথে তার খুব একটা সক্ষতা ছিল তাকে তার ফাঁসি হলো ডিসেম্বরে সেপ্টেম্বরে আমি ইউনাইটেড স্টেটস থেকে যখন দেশে ফিরে গেলাম দুই হাজার সালে একজন মন্ত্রী নাম বলছি না তারও বন্ধু আমারও বন্ধু সেপ্টেম্বরে ওনার সাথে বসে চা খাচ্ছিলাম উনি আমাকে বললেন যে রাজাক ভাই মোল্লাকে বোধ আর বাঁচানো গেল না আপনি তার কাছে আমার সালাম পৌঁছাবেন তো আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব চলে গেছেন কিন্তু হি হ্যাজ ওয়ান দি হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড অফ ইস অপনেন্টস একটু ভালো মানুষ ছিলেন সৎ ছিলেন সাহসী মানুষ ছিলেন স্পষ্টবাসী ছিলেন সাদা সিদা জীবনযাপন করতেন এক পায়জামা পাঞ্জাবি পরে চলাফেরা করতেন এবং ইউনিভার্সিটিতে দন্ত হি গট ফার্স্ট ক্লাস এম এতে ফার্স্ট ক্লাস উনি পেয়েছিলেন তো হি ও হি কুড হ্যাভ বিন এ ভেরি ইউজফুল হি কুড মেক মিনিংফুল কন্ট্রিবিউশন টু বাংলাদেশ সেটার থেকে জাতি বঞ্চিত হয়েছে আমি তাই বলবো তার মতো মানুষ থেকে হি কুড হ্যাভ বিন রিস্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশ হ্যাজ লস্ট হিম স্যার সাধারণ মানুষের একটি প্রশ্ন বা অনেকেই এটি বলে থাকেন যে এটি আমি আইনের বিষয়ে আমাদের এই ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা নেই বললেই চলে আজকের এই মুহূর্তে মনে করেন একজন লোককে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হলো অথবা তার প্রতি প্রসিকিউশন করা হলো যে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং বিচারের ক্ষেত্রে দেখা গেল সেটি একসময় ভুল বিচার হিসাবে প্রমাণিত হলো এবং এটি বিভিন্ন সময় দেখা গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এটি হয়েছে আপনারা যদি কখনো আপনারা কি কখনো প্রমাণ করতে পারবেন বা এরকম পরিবেশ যদি আপনাদের অনুকূলে আসে যে এই বিচারটি ভুল ছিল এবং তাকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যেটি আপনাদের দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায় থেকে বলা হয়ে থাকে তাহলে এই মামলাটির ভবিষ্যৎ যেটি বলছি যে তিনি যাওয়ার আপনি আগেই বলেছেন যেটা হারিয়ে ফেলেছেন যেটি চলে গেছে বা এরকম অবস্থান যদি আসে যে আপনারা প্রমাণ করতে পারেন সত্যিকার অর্থে যে কাদের মোল্লাকে ফাঁসি অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে আপনারা কি করবেন দেখেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান বাকি যে সমস্ত আইন আছে এটা হচ্ছে একটু মাফ করবেন স্যার যেটি আপনি বলেছেন সংবিধান এবং এই সংবিধানের আওতায় কিন্তু তাকে 
পরিবর্তন করে এটি নিয়ে আবার তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে এবং আমি যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোনো বিচার কার্য যদি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় ফ্রম লোয়ার কোর্ট টু দ্য হাইয়েস্ট কোর্ট এটাকে রিওপেনিংয়ের জন্য আমাদের দেশে কোনো আইন নেই সুতরাং কোন সরকার যদি এটাকে রিওপেন করতে চায় তাহলে তাদেরকে নতুন আইন প্রবর্তন করতে হবে তারপর এটা সম্ভব সেটা হবে কি না সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার সেটা ছেড়ে দেন আজকে নিয়ে ওটা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই ধন্যবাদ জেনাব রাজাক সুপ্রিয় দর্শক আর এই মুহূর্তে আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন অবশ্যই আপনারা আলোচনার বিষয়বস্তু শুনতে দেখছেন এবং আমরা কথা বলছি বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল রেজাকের সাথে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা একটু বাংলাদেশের আদালতের দিকে আবারও ফিরে যাব যেহেতু আপনি আদালত অঙ্গনের মানুষ বিচার অঙ্গনের মানুষ এই বিষয়টি যদিও থেমে গেছে তারপরেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন মাধ্যমে এখনও কথা হচ্ছে রাজনৈতিক ময়দানে এখনও এই বিষয়টি আছে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ আপনি একজন সিনিয়র আইনজীবী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে জাতীয় সংকটকালীন বিভিন্ন মুহূর্তে এবং আদালত অঙ্গনেরও বিভিন্ন সময় দুঃসময় গিয়েছে আপনি তখনও আদালতে ছিলেন এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে বর্তমান যে প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয়েছিল যে ঘটনাটি ঘটল প্রধান বিচারপতির পদতে আগ্নি একটি বিশাল নাটকীয় অবস্থার তৈরি হয়েছিল এবং অনেক কিছুর পরে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি পদত্যাগ করেছেন প্রধান বিচারপতির এই পদত্যাগটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এবং কিভাবে যাচ্ছেন দেখেন একটা কথা আমি স্পষ্টভাবে বলব বিরোধী দল হোক আর সরকারি দল হোক সুপ্রিম কোর্টকে বাঁচাতে হবে এবং আপনি বলছেন যে এ বিষয় নিয়ে এখন মানে এই আলোচনাটা থেমে গেছে এই জন্যই এখন হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় কিছু কথা বলার সময় এবং ঠান্ডা মাথায় কিছু কথা শোনার সময় সুপ্রিম কোর্টকে বাঁচাতে হবে এটা নিয়ে সরকারি দলেরও যেমন রাজনীতি করা উচিত না বিরোধী দলেরও রাজনীতি করা উচিত না দেখেন ষাটের দশকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ডিলারে আছে সবাই করে যখন মামলা হয়েছে তারা হাইকোর্ট থেকে বিচার বেল নিয়েছেন সেভেন্টিজেও হয়েছে এইটিজেও হয়েছে নাইনটিজেও হয়েছে সুতরাং নো গভর্নমেন্ট ইজ দ্য ফাইনাল গভর্নমেন্ট এই ইনস্টিটিউশনটাকে বাঁচাতে হবে ঠিক আছে প্রধান বিচারপতি যদি কোনো অন্যায় করে থাকেন তাহলে তার জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল হতে পারত তার বিচারের ব্যবস্থা করে যেতে পারত কিন্তু অন্য কোনো উপায়ে তাকে বিচার কার্য থেকে এবং তাকে যে মানে তিনি যে আজকে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রেজিগনেশন দিয়েছেন এটা কোনো উপায় কাম্য নয় আই হ্যাভ মাই ডিফারেন্সেস উইথ হিম তার সাথে আমার ডিফারেন্স আছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে হি ওয়াজ দি চিফ জাস্টিস অফ দ্য কান্ট্রি তাকে আমাদের ওইরকম করা দরকার ছিল এবং বিরোধী দলও বেশ এটা নিয়ে মানে সরকারি দলের উপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি এটা সঠিক হয় নাই আর সরকারি দলের যেটা করা উচিত ছিল বিষয়টাকে দেখুন টেকেন ইট ইন গুড গ্রেস একজন একজন বিচারপতি হি হ্যাজ দ্য রাইট টু ক্রিটিসাইজ আপনি দেখেন এই দেশে একটা মামলা হয়েছিল উনিশশো সালে তখন যুদ্ধ চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লর্ড আটকিনস একটা রায় দিয়েছিলেন আর কি একজন জার্মান সিটিজেন এখানে ছিল আর কি তো তাকে ইন্টার্ন করা হয়েছিল খুব নাম করা জাজমেন্ট লেভার সিস ভার্সার অ্যান্ডারসন নাইনটিন ফোর্টি টু অ্যাপিল কেসেস তো সেখানে এই যশের ডিসেন্টিং জাজমেন্ট ছিল এবং তিনি বলেছিলেন শান্তি হোক যুদ্ধ হোক আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে ইন দ্য ক্লাস অফ আর্মস ইন দিস কান্ট্রি দ্য ল ইজ নট সাইলেন্ট ইট স্পিক্স দি সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন পিস অ্যান্ড ওয়ার এবং তার এই জাজমেন্টটা অন্য সবাই তখন নাখোজ করেছিল কয়েক দশক পরে সেই জাজমেন্টটা সমাদৃত হয় সুতরাং আজকে প্রধান বিচারপতি যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন ইতিহাস সেটাকে বিচার করত কিন্তু তাকে এইভাবে বিচারাঙ্গন থেকে সরিয়ে ফেলাটা বিচারের জন্য ভালো হয় নাই দেখেন ওই ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টটা খুব ভালো কথা বলছিল আর কি 
Babri Mosque der pore je the storm created by Babri Mosque will pass but supreme court will remain sutrang sinha babur chole jawa eta ekta storm eta chole jabe kintu supreme court ke amader shobai ke bachate hobe sarkari dol birodhi dol sarkar pokkher anjibi birodhi pokkher anjibi ki korte hobe ajke eta jinish kharap lage je supreme court has become politician jeta kono din chilo na supreme court er onek lawyer ra mantri hoyeche আবু হোসেন সরকার সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন আতাউর রহমান খান সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু তারা যখন সুপ্রিম কোর্টে ফিরে আসতেন তখন তারা দেওয়ার লয়ার্স এই জিনিসটা আমাদের সবাইকে করতে হবে আমি জামাতের হই একজন বিএনপির হোক কিংবা আওয়ামী লীগের হোক সবাইকে সুপ্রিম কোর্টকে বাঁচাতে হবে দেশের জন্য আদালতকে আপনারা আপনি বলছেন যে রাজনীতির উর্ধ্বে অবশ্যই রাখতে হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই গ্রাম সাহেব বাইশ বছর ওনার সিটিজেনশিপ পান নাই শেষ পর্যন্ত উনি সুপ্রিম কোর্ট থেকেই পেয়েছেন সুতরাং আজকে সুপ্রিম কোর্ট আছে যাই হোক না কেন আমি বিদেশে থেকেও তো দেহটা বিদেশে থাকে মন তো দেশেই থাকে সুতরাং ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু 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 প্রোটেক্ট এই বিষয়ে একটি সম্পূরক প্রশ্ন এবং মধ্যখানে করতে চাচ্ছি যেটি বাংলাদেশ সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে বা অনেকেই বলে থাকেন যারা বিজ্ঞজন যে রাজনীতিবিদরা মিথ্যা বলেন এবং এটির একটি চর্চা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা রাজনীতিতে মিথ্যা বলাটা একটি বহুল মানে প্রচলিত বিষয় হয়ে গেছে প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের পূর্বে যেটি বলা হয়েছিল এবং তাকে দেখ তার বাসায় চা খাওয়ার যাওয়া সরকারি দলের নেতাদের এবং বিভিন্ন পর্যায় থেকে সরকারের মন্ত্রী আইনমন্ত্রী তো বলেই তার জন্য দোয়া কামনা করেছেন উনি ক্যান্সার আক্রান্ত বলে এবং জাতির কাছে দোয়া করতে বলেছেন যে তার জন্য দোয়া করুন উনি এখন অসুস্থ এবং ক্যান্সার আক্রান্ত বাট অত্যন্ত দুঃখজনকই বলা যায় তাদের জন্য যে রাজনীতিবিদদের জন্য যে তিনি যখন বিদেশে যাবেন তিনি স্পষ্টতে বলেন আমি অসুস্থ নই এবং একদম সাদা মাটাভাবে উনি বলেছিলেন যে আমি কোনো অসুস্থ নই আমি প্রধানমন্ত্রীর দিকে চেয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই একটি সিদ্ধান্ত নেবেন এই যে একটি মিথ্যাচার একজন প্রধান বিচারপতির সম্পর্কে আপনি একজন আইনজীবী পাশাপাশি আপনি একজন রাজনীতিবিদও আপনার মূল্যায়ন যে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে যে মানুষের একটি ধারণা যে মিথ্যা বলেন বা একজন মন্ত্রী তার একটি সাংবিধানিক পদে আবেগ বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবেন না যেটি বলেন তারা দায়িত্বশীল পর্যায়ে এটা দেখেন কথাটা হচ্ছে যে জনগণের তো চোখ খান খোলা আছে জনগণ তো দেখছে কি হলো এবং এই বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছুই হয়েছে অনেক দুঃখজনক ঘটনা হয়েছে আমি সেগুলো আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না জনতা দেশের মানুষ সেটাকে দেখেছে অ্যান্ড দ্য হ্যাভ ফর্ম দ্যার ওন ওপিনিয়ন কিন্তু একটা কথা আমি আজকে আবারও বলব দেখেন বাংলাদেশের একটা ভবিষ্যৎ আছে বাংলাদেশ কুড রিয়েলি বেকাম এ মডেল ইন সাউথ এশিয়া আমরা কিন্তু বাংলাদেশের এত রাজনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও প্রাইভেট সেক্টরের জন্য বাংলাদেশের ইকোনমি ভালো বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার চাইতে আমরা ভালো আছি সুতরাং সব কিছুর মূলেই হচ্ছে রুল অফ ল আইনের শাসন এই আইনের শাসনটাকে আমাদের সবাইকে নিশ্চিত করতে হবে উইদাউট রুল অফ লো আমাদের গণতন্ত্র কোনো কাজে লাগবে না উন্নয়ন কোনো কাজে লাগবে না স্যার একটি বিষয়ে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন এবং তার এই প্রশ্নটি নিতেই হবে আমাদের অসংখ্য শত শত দর্শকের প্রশ্ন আছে এখন আপনাকে শুভেচ্ছা ও সালাম দিয়েছেন অনেকেই বা এই দর্শক যে প্রশ্নটি করেছেন আবারও আমরা এই কাদের মূল্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে যেহেতু দর্শকই আমাদের প্রাণ আমাদের বিবাহ সমাজের শ্রোতা তারা যে যদি আইন বিচার শেষ হওয়ার পরে সেটি আবার নতুন করে আইন করে পরিবর্তন করা যায় তিনি বলেছেন যে যদিও কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তাহলে ভবিষ্যতে সেটিও পরিবর্তন সেই ফাঁসি পরিবর্তন করা যাবে না তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বাট এই রায়ও মানে এই রায়ের বিরুদ্ধে আবার আইন পরিবর্তন করা যাবে একজন আইনজীবী হিসাবে মতামত না সেটা আমার কথা হচ্ছে যে এটা দুনিয়ার কথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই কিন্তু আমি যদি আইনজীবী বিষয়ে বলবো যে পার্লামেন্ট 
সংবিধানের পরিপন্থী না হলে যে কোনো আইন পাশ করতে পারে সুতরাং কোনো দিন যদি কোনো পার্লামেন্ট হয় সেই পার্লামেন্ট সে যদি আইন করে তাহলে সেই আইন অনুযায়ী আবার বিষয়টাকে রিভিউ হতে পারে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তবে এটা কোনো নজির কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই সুপ্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পেয়ে গেছেন ব্যবসা রাজ্যে আপনাদের আপনি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আশা করি আপনি এতে সন্তুষ্ট জনাব রাজ্যাক আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন এখন আমরা একটা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি জেরুজালেমকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করেছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আন্তর্জাতিকভাবে মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি অন্যান্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি প্রতিবাদ করছে এবং এটি মেনে নিচ্ছে না আপনি একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে এটি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন কীভাবে দেখছেন এবং এই ঘোষণার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তুরস্কে ওয়াইসির শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেছেন প্রেসিডেন্ট ইরদুয়ান কি হতে পারে বা ওয়াইসি কি এমন শক্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে যেটি আমরা আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন মাধ্যমে দেখলাম যে ওয়াইসি যদি সিদ্ধান্ত নেয় এবং ওয়াইসির যে শক্তি যে সাতান্নটি দেশ যদি সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ইসরায়েলের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয় বা এই ব্যাপারে আপনার মূল্যে আর কি ওয়াইসিতে আসার আগে আপনি দেখেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ব্রিটেন হচ্ছে মানে দ্য মোস্ট ট্রাস্টেড অ্যান্ড লাই অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস কিন্তু ব্রিটেন তো এই জেরুজালেমে যে রাজধানী স্থানান্তর সরি এম্বেসি স্থানান্তর করেছে এটার পক্ষে নেওয়া হয় ফ্রান্স এটার বিপক্ষে সুতরাং আমি বলবো যে ইন্টারন্যাশনালি ইউনাইটেড স্টেটস হ্যাজ বিকাম আইসোলেটেড সম্পূর্ণভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে সবাই তারা বলছে যে না জেরুজালেমের একটা নিগোসিয়েটেড সেটেলমেন্ট লাগবে কে কোথায় যাবে ইস্ট জেরুজালেম হবে প্যালেস্টাইনের রাজধানী আর ওয়েস্ট জেরুজালেম হবে ইসরায়েলের রাজধানী একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কাজটা করেছেন এটার সুদূর প্রসারী একটা খারাপ ফল হতে পারে দেখেন উই শুড অলওয়েজ লুক টু দ্য হিস্ট্রি আজকে আমেরিকাতে একটা কথা উঠেছে যে ইরানের ইলেকটেড গভর্নমেন্ট ছিল ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস মোসাদ্দেকের মোসাদ্দেকের গভর্নমেন্টকে মোসাদ্দেকের গভর্নমেন্টকে ফেল করায় শাহকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে ফিফটি থ্রি অথবা ফিফটি ফোরে তো ফিফটি সি ফিফটি ফোর থেকে নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে যে ইরানিয়ান রেভলিউশন হলো আফটার টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স ইয়ার্স আজকে আমেরিকানরাই বলছে যদি আমরা মোসাদ্দেকের নির্বাচিত সরকারকে যদি আমরা অবৈধভাবে টপল না করতাম তাহলে ইরানের বিপ্লব হতো না সুতরাং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কাজটা করেছেন এটা ফলাফল কোথায় যে দাঁড়াবে আমরা জানি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ইট হ্যাজ ইট হ্যাজ ইউনাইটেড দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড এগেনস্ট আমেরিকা অন দিস ইস্যু সমস্ত আরবরা এক হয়ে গেছে মুসলমানরা এক হয়ে গেছে সুতরাং এটার খারাপ ফল তো আছেই কিন্তু কোরআন শরীফ একটা আয়াত আছে ইন্না মাল্লা ইউসরি ইসর এটার প্যালেস্টানিয়ানদের জন্য যে এটা ভালো হবে না টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন এটা কিন্তু বলা যাবে না সুতরাং আমি আশাবাদী এটা একটা ভালো দিক হতেও পারে এবং আমি আশা করছি এতে করে মানুষ বুঝতে পারবে যে আসল সত্যটা কথায় মিডল ইস্টের যে সমস্ত গভর্নমেন্ট বা কোনো গভর্নমেন্ট যদি সাপোর্ট করে তাকে জনগণ তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে ওয়াইসি শীর্ষ সম্মেলনে যেটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে জেরুজালেম ফিলিস্তিনের রাজধানী বাট এই মুহূর্তে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি আগে যেটি বলেছিলাম ওয়াইসি সম্মেলনে যদি সেটি নেওয়া হয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে এর ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াতে পারে যুদ্ধ যদি ব্যথে যায় এটি নিয়ে আমেরিকার যে সিদ্ধান্ত এবং সেটি প্রত্যাহার তারা করবে বলে মনে হচ্ছে না এটি দাঁড়ানো এটা নিয়ে শুধু যুদ্ধ লেগে যায় বলে আমি মনে করি না কিন্তু ওয়াইস লিডারশিপ হ্যাজ কাম ইন দ্য হ্যান্ড অফ এ ভেরি কম্পিটেন্ট ম্যান 
তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তার দেশে প্রত্যেক মানুষেরই দোষ কোন থাকে মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ এ ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত জবাব দিয়েছে মালয়েশিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে তারা ফিলিস্তিনকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত অবশ্যই এটি অবশ্যই একটি যুদ্ধের পরোক্ষভাবে এটি যুদ্ধের ঘোষণা কথা হচ্ছে যে যেহেতু জনগণ এটাকে মেনে নেয়নি সুতরাং জনগণের যারা নেতা তারা বাধ্য হবে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে ওয়াইসির একটা যৌক্তিক অবস্থান নেওয়া উচিত একটা রিজেন্ট অবস্থান নেওয়া উচিত দেখেন উই শুড ট্রাই টু অ্যাভয়েড ওয়ার যুদ্ধ জিনিসটা তো ভালো না কোনো সমাধান আনতে পারে না কোনো সমাধান আনতে পারে না একটা কথা আছে না ওয়ার অ্যান্ড পিস যুদ্ধের পরেই আপনাকে শান্তির জন্য বসতে হবে সুতরাং ডিপ্লোমেসি আমাদের চালায় যাওয়া উচিত পক্ষবদ্ধ হওয়া উচিত এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড শুড বি গেট ইউনাইটেড এবং এটা তো ভালো দিক শুধু মুসলমানরা নয় এন্টায়ার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড তারপরে চায়না রাশিয়া এবং সবাই যদি একমত হয় তাহলে এটা প্যালেস্টাইনিয়াদের জন্য একটা সুখবর বয়ও আনতে পারে দেখেন আজকে প্যালেস্টাইনিয়ার যখন শুনছে তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারবে না এটা তো তাদের জন্য খুবই দুঃখজনক এই যে আজকে ফোর্টি এইট ইয়ার্স হলো ফোর্টি এইট ফোর্টি নাইন ইয়ার্স সরি সিক্সটি নাইন ইয়ার্স হয়ে গেছে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এতগুলো রিফিউজি আছে রিফিউজি ক্যাম্পে দে মাস্ট গো ব্যাক টু প্যালেস্টাইন সুতরাং এটা খারাপ দিক তো নিশ্চয়ই আছে বাট ইট মে বি বিগিনিং টু এ টু সামথিং ভেরি গুড আশাবাদী স্যার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে চারটি আরব রাষ্ট্র ওয়াইসি সম্মেলনে যোগ দেয়নি আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছে আরেকজন দর্শক বলেছেন ইরানের বর্তমান ইরানের রাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ইরানের যে বর্তমান দেখেন প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেরই ভালো খারাপ দিক থাকে প্যালেস্টাইনিয়ান ইস্যুতে তো ইরানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য এবং যে চারটি রাষ্ট্র ওয়াইসির সম্মেলনে যোগদান করেননি আমি বলব তারা দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন ইরানের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলেন একজন দর্শক ইরান সঙ্গে মন্তব্য আমি করে ফেলেছি তো আরেকজন দর্শক স্যার যদিও আপনার আমাদের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ছিলেন একটি একটি প্রশ্ন আপনাকে করেছেন যে আপনি আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত সফল একজন মানুষ এবং পরিচিত একজন মানুষ রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী হিসাবে যেহেতু আপনি জামাত ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আছেন এবং একজন সিনিয়র নেতাও আপনি আপনি আন্তর্জাতিকভাবে আপনার দলের জন্য লবিং করছেন না কেন আমি আন্তর্জাতিকভাবে কি করছি না করছি সেটা তো আমি জানি পত্র পত্রিকায় অনেক কিছুই আসে না আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি আশা করি দর্শক আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন স্যার এই মুহূর্তে যেটি আমরা আজকে পর্যন্ত যে সংবাদটি ছিল আমরা আবার চলে যাচ্ছি ফিলিস্তিন সম্পর্কে ইসরায়েল সম্পর্কে ইসরায়েলের যে এই অবস্থান এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের উৎপত্তি থেকে আজ পর্যন্ত এবং বিভিন্ন সময় যে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আন্তর্জাতিকভাবে এক একটা এই ইস্যুগুলো আসে প্রতি বছরই যেটি একবার আসে বলা যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় ধরনের ডেমনস্ট্রেশন হয় প্রতিবাদ হয় মিছিল হয় র্যালি হয় সে ফিলিস্তাইন একটি সময় আবার দেখা যায় কিছুদিন পর এটি থেমে যায় আবারও শুরু হয় এই যে দিনের পর দিন নির্যাতন নিপীড়ন এবং একটি রাষ্ট্রের একের পর এক ধ্বংসযোগ্য যেটি চলছে ফ্যালেস্টাইনের মানুষের উপর আপনি একজন রাজনীতিবিদ এবং এই সম্পর্কে আপনি কি মূল্যায়ন করবেন এবং রাজনীতিবিদ যে রাষ্ট্রগুলো আছে এই দেশের সেই সব রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদরা কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এভাবে তো চলতে পারে না একটি দেশের উপর একটি জাতির উপর বা একটি অঞ্চলের উপর নির্যাতন নিপীড়ন আপনার মূল্য না দেখেন প্যালেস্টাইন ইস্যু তো নিয়ে বলাম নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে সিক্সটি নাইন ইয়ার্স এটা তো স্টিল এ লাইফ সত্তর বছর স্যার একটি দীর্ঘ সময় একটি জাতিকে এভাবে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দেওয়া সামিল একদিনে একটি বলা যায় যে হিরোসীমায় যেভাবে বোমা বিস্ফোরণ করে ধ্বংসযোগ্য চালিয়েছিল এভাবে একদিনে একটি জনপদকে শেষ করে দেওয়া যায় বাট সত্তরটি বছর 
একটি জাতির উপর বর্বরতা চলছে নিঃসংশতা চলছে এবং এটি তাদের নিজ ভূমি তাদের জন্মস্থান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এটা তো দুঃখজনক অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আন্তর্জাতিকভাবে তো এটা স্বীকৃত হয়েছে যে টু স্টেট সলিউশন হওয়া উচিত ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইন সবাই মেনে নিয়েছে তো সেই সম্ভাবনার দিকে সেই সলিউশনের দিকে আমাদের যাওয়া উচিত এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হ্যাজ মেড এ ইউ টার্ন এখন এর পরিণতি যে কোথায় যে দাঁড়াবে আমরা জানি না কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমি তো মনে করি যে প্যালেস্টানিয়ানদের রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন যেটা সেটা হবে কারণ সত্তর বছরে কিন্তু এই ইস্যুটা শেষ হয়ে যায়নি হ্যাঁ এটা কোনো সমাধান হয়নি কারণ যে শিশু জন্ম নিয়েছিল ফোরটিন ফোরটি নাইনে তো আজকে তার বয়স হয়ে গেছে সিক্সটি এইট ইয়ার্স সে হয়তো রেফিউজি ক্যাম্পে জন্ম নিয়েছে কিন্তু এটা হয় দিস ইজ এন ইনজাস্টিস বা দিস ইনজাস্টিস উইল নট কন্টিনিউ ফর এভার ইনশাল্লাহ জাস্টিস উইল প্রিভেল আমাদের তো আশাবাদী হতে হবে মুসলমান হিসাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একটা কথা বলেছেন যে আমরা এটা সবসময় আশাবাদী হই হতাশাবাদী তো আমরা হতে পারি না কাজ আমাদের করে যেতে হবে থ্যাংক ইউ জনাব রাজ্যাক আমাদের দেখতে কথা বলতে বলতে সময় সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাইব যেটি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ অত্যন্ত সংকটকালীন একটি সময় অতিক্রম করছে রাজনীতিক সহ অন্যান্য প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা তারপরেও রাজনীতিক যে সংকট কোনো ধরনের সমঝোতা নেই রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যের মধ্যে বিশ্বাস নেই আস্থা নেই এবং সুসম্পর্ক নেই আমরা যেটি দেখি এখানে আমরা অবস্থান করছি সব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় যে কোনো ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলো এক টেবিলে বসে এবং দেশের স্বার্থে তারা এক অত্যন্ত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু আমাদের দেশে সেটি নেই বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন এবং এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে ওয়েল আমি তো মনে করি বাংলাদেশ হ্যাজ এ ব্রাইট ফিউচার ইনশাল্লাহ এবং সেই ব্রাইট ফিউচার এই জন্য আমি বলছি যে বাংলাদেশের ফার্স্ট মেজরিটি অফ দ্য পিপল আর গুড পিপল হার্ড ওয়ার্কিং পিপল আপনি যদি খবর নিয়ে দেখেন পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইউনাইটেড স্টেটসে ইউরোপে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বাংলাদেশিরা ইজ ডুইং ভ্যারি ওয়ান আর মনে আছে নাইনটিন যখন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রবর্তন হলো অনেক মানুষ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল সুতরাং ইয়াং পিপল যারা আছে ডায়াসপরা যারা আছে বাংলাদেশকে গঠন করার জন্য সবারই একযোগে কাজ করা উচিত আমাদের সমস্যা একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ এ সিক পলিটিক্স তো এটাও ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য অসুস্থ রাজনীতি কি হতে পারে স্যার এবং সেই রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে আপনি স্বপ্ন দেখছেন এই জন্য স্বপ্ন দেখছি যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন ইজ কোয়াইট গুড খুবই ভালো তারা দেশে নেই দেশের বাইরে আছে দেশের ভিতরেও আছে যথেষ্ট মেধা আছে ওদের ব্যবসা করতে পারে বাণিজ্য করতে পারে ডিপ্লোমেসি তারা জানে তারা ইন্টারন্যাশনাল অঙ্গনে ভালো করছে সুতরাং এই মানুষগুলো যদি বাংলাদেশকে গড়ার জন্য তৈরি হয় হয়ে যায় এক্ষেত্রে তো যদি আমরা বলি যে আপনি তরুণদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন তারা ব্যবসা জানে তারা বুঝে আপনারা যারা সিনিয়র প্রতিত জশা আপনারা তো বাদ পড়ে যাচ্ছেন না আমরা ওদের কাছে ওদের কাছে কি আপনারা হেরে গেলেন না না আমার তো হচ্ছে যে জাইফ সেল আই এম অলওয়েজ এ হপফুল ম্যান আশাবাদী আমাদের কথা হবে এটা ঘটনা আছে না যে হজিস আলাইসাল্লাম তিরিশ বছর যাবৎ হেরে গেছেন মানে হারিয়ে গেছেন তো তার ছেলেরা ইকুব আলাই সাল্লামকে বলছে তো আপনি তো পাগল হয়ে গেছেন তো বলছেন দা তাও যাও তোমরা ওকে খোঁজো কারণ আল্লাহ তালার রহমত থেকে শুধুমাত্র কাফেরাই নিরাশ হতে পারে সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের নিরাশ হওয়া উচিত না আপনারও নিরাশ হওয়া উচিত না আমি নির্বাসিত জীবনে বসো বাংলাদেশের নিরাশ নই ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ হ্যাজ এ ব্রাইট ফিউচার ধন্যবাদ জেনা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বিশিষ্ট আইনজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ জামাত ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের সাথে জনাব রাজ্জাক আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনার এলবি টোয়েন্টি ফোর পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা 
সুপ্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম ব্যারিস্টার রাজাকের সাথে দেখতে দেখতে আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং আজকের মতো আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে কথা হবে আগামী দিনের যে কোনো একটি অনুষ্ঠানে প্রতি বুধবার এল বি টোয়েন্টি ফোর প্যাকেট বাংলাদেশ অনুষ্ঠান করে থাকে এবং আপনারা যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অসংখ্য প্রশ্ন রেখেছেন সময়ের স্বল্পতা এবং আমরা একটি প্যাসিফিক ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলাম বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধপ্রা ট্রাইব্যুনাল সেটি নিয়ে সে কারণে আপনাদের অসংখ্য প্রশ্ন আমাদের নেওয়া সম্ভব হয়নি এজন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পাশাপাশি ব্যারিস্টার রাজ্যাকে যারা সালাম দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দাওয়াত দিয়েছেন আমরা আপনাদের দাওয়াতগুলো পৌঁছে দেব এবং উনিও সেটি দেখতে পাবেন অবশ্যই কথা হবে আগামী বুধবার একই সময় প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম